முப்பத்தஞ்சு வருஷம் மொத்தம் நான் வாங்கின சம்பளம் முப்பது லட்சம் ரூபா முப்பது லட்சம் ரூபாயில முப்பது காசு கூட எடுக்காம ஏழை பிள்ளைகள் படிப்புக்கு வைத்திய செலவுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்பா வந்து ஒரு வயசுலே காரணமாட்டாங்க என்ன வளர்த்து ஆளாக்குனது வந்து அம்மா தான் எங்கள் ஊரில் வந்து சாலை வசதி கிடையாது பஸ்ஸு கிடையாது ஒரு தீப்பெட்டி வாங்க பெட்டி கடை கிடையாது பள்ளிக்கூட்டம் கிடையாது மின்சாரமே கிடையாது ரயில பார்த்தே இல்லை கடலை பார்த்தே இல்லை ஃபோட்டோவை பார்த்தே இல்லை சினிமாவை பார்த்தே இல்லை மின்சாரத்தையே பார்த்தே இல்லை திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேலே கரவேலம் குளம் மொத்தமே முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் மண்ணெண்ணெய் விளக்குலேயும் தெரு விளக்குலேயும் தான் வந்து ஆணும் படித்தேன் கண்ணனும் வந்து படித்தான் கல்லூரியில் வந்து பூலகரம் வேலை பார்த்தோம் திருவேங்கத்தில் அருள்மிகு குமர குருபரர் கலைக்கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வேலையில் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் போய் வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நானூற்றி இருபது மாதம் பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறநூறு நாலு மாத சம்பளம் இருபதாயிரம் ரூபா மொத்தம் நான் வாங்கின சம்பளம் முப்பது லட்சம் ரூபா ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாயிரத்தை கலெக்டர்ஸை கொண்டு கொடுத்து ஏழை பிள்ளைகள் படிப்புக்கு வைத்திய செலவுக்கு கொடுங்கன்னு வந்து கொடுத்துருவேன் அப்போ வந்து எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு வேணுமே பத்த செலவுக்கு வேணுமே எங்கள் ஊரில் ஹோட்டல் ஆரியாசன் இருந்தது அங்கே சரோரா ராத்திரி போல் சரோரா வேலை பார்த்துக்கிட்டேன் காலேஜ் லீவுன்னா பகலில் வந்து சரோரா இருக்கும் அதுக்கு அறநூறுரூவா சம்பளம் சாப்பாடு தங்கதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்ததுனால அந்த அறநூறுரூவா எனக்கு தாராளமாக போதுமானதாக இருக்கும் இவரோட இவரெல்லாம் வந்து இந்த நூற்றாண்டினுடைய ஒரு முன்னோதாரணம் சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தா ஒருத்தருங்களுக்கு சாதாரணமாக ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில் வந்து மூணு விதமான வருமானம் வரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரை பரம்பரையாக வர்றது மூதாதிரிகள் சேர்த்து வச்ச சொத்து ஒன்று ரெண்டாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுய உழைப்பு அவங்க வந்து சொந்தமாக சம்பாதிக்கிற காசு அதை எப்படி செலவு பண்ணுறாங்க மூணாவது பார்த்திங்கன்னா பிறர் கொடுக்குற ஊதியங்களோ இல்லை மற்ற வருமானங்களோ இல்லை டொனேஷனோ ஏதோ ஒன்று இந்த மூணோ ஒருத்தர் எப்படி செலவழிக்கிறாரை பொறுத்து தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த மனிதர் இந்த நூற்றாண்டுடைய மாமனிதர்னு தான் சொல்லணும் தட்டி குரோர் அதாவது யூஎன் அமெரிக்க நிறுவனம் வந்து இந்த நூற்ற மேன் ஆஃப் மில்லினியம் அப்படின்னு ஒரு சாதனையாளர் விருது வந்து ஐயாவுக்கு கொடுத்து பெருமைப்படுத்தினாங்க அந்த பணத்தையும் சரி தன்னோட அனாதை குழந்தைகளுக்கும் சமூக சேவைக்கு தான் அது கொடுத்தார் நிலையா வந்து கிடைக்கும் 